నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం రేపు ఎంతో విశిష్టమైనటువంటి చైత్ర అమావాస్య రోజున ఇంతటి విశిష్టమైన రోజున స్నానం చేసే నీటిలో ఇప్పుడు చెప్పే వాటిని మీరు నీటిలో కనుక వేసుకుని స్నానం చేస్తే ఈ రోజు నాడు అన్ని నదులలో స్నానం చేసినంత పుణ్యఫలం దక్కుతుంది ఈ రోజున స్నానం చేసే నీటిలో ఏ వేసుకుని స్నానం చేయాలో తెలుసుకుందాం చైత్ర మాసంలో వచ్చే అమావాస్య తిథి మాసానికి చివరి రోజు మీరు చేసేటటువంటి స్నానం ఎంతో విశేషమైనది పవిత్రమైనది ముఖ్యంగా రెండు లేదా అంతకు మించిన నదులు కలిసేటటువంటి చోట ఈరోజు స్నానం ఆచరించినట్లయితే ఆ పవిత్రత మరింత రెట్టింపు అవుతుంది కానీ ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో మనం ఎక్కడికి వెళ్ళి స్నానం ఆచరించలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాము కాబట్టి ఈ రోజున మీ ఇంటిలోనే ఈ విధంగా స్నానం ఆచరించినట్లయితే మీకున్నటువంటి సకల దరిద్రాలన్నీ తొలగిపోతాయి ఈ రోజున మన ఇంట్లో ఎప్పుడైనా తెచ్చుకున్నటువంటి గంగా జలం ఉన్నట్లయితే వాటిని కొద్దిగా మనం స్నానం చేసేటటువంటి నీటిలో వేసుకుని స్నానం చేయటం మంచిది లేదా ఈ రోజున ఆ నీరు కూడా మీకున్నటువంటి సకల దరిద్రాలు కూడా తొలగిపోతాయి ఈ రోజున మన ఇంట్లో ఎప్పుడైనా తెచ్చుకున్నటువంటి గంగా జలం ఉన్నట్లయితే ఆ గంగా జలాన్ని మనం స్నానం చేసేటటువంటి నీటిలో వేసుకుని స్నానం చేయడం మంచిది లేదా ఈ రోజున ఆ నీరు కూడా పుష్కరాలకు వెళ్ళినప్పుడు నీరు కానీ గంగా నది నీరు కానీ మన దగ్గర మన దగ్గర అందుబాటులో లేకపోతే మనం స్నానం చేసేటటువంటి నీటిలో కొద్దిగా పసుపు కొద్దిగా కర్పూరం పొడి వేసి స్నానం చేయటం మంచిది అయితే ఈ రోజున స్నానం చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు చెప్తున్నటువంటి మంత్రాన్ని పఠిస్తూ చేయడం చాలా మంచిది ఈ యొక్క మంత్రాన్ని మీరు పఠిస్తూ గనక స్నానం ఆచరిస్తే మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి నదిలో మీరు స్నానం ఆచరించినటువంటి పుణ్యం వస్తుంది కాబట్టి ఈ మంత్రాన్ని మీరు తప్పక పఠించండి అంతటి విశిష్టమైనటువంటి మంత్రాన్ని మీరు పఠిస్తూ స్నానం ఆచరిస్తే మీరు అమృతంతో స్నానం చేసినంత సమానమవుతుంది అలానే ఈ రోజున పితృపూజలు చేయడానికి కూడా విశేషమైనటువంటి రోజు మన పూర్వీకులను గుర్తు చేసుకుని వారి యొక్క గౌరవార్థం జ్ఞాపకార్థం వారి పేరు మీద దాన ధర్మాలు చేసుకోవటంతో ఎంతో ఉత్తమం మరి ఆ మంత్రం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా గంగేచ యమునేచ గోదావరి సరస్వతి నర్మద సింధు కావేరి జలస్మతి సన్నిధం కురు అనే మంత్రాన్ని జపించుకుంటూ స్నానం ఆచరిస్తే ఇక అంతా మీకు మంచే జరుగుతుంది ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి మహమ్మారి నుంచి కూడా మనకి బయటపడేటటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఈ విధంగా మీరు స్నానం ఆచరించేటప్పుడు తప్పక ఈ మంత్రాన్ని పఠించండి ఇప్పుడు చెప్పిన వాటిని నీటిలో వేసుకోండి